ጥናቱ ሲጠና ፐብሊክሊ ወጡ እንደዚህ ያርግ ነው ያሰራ ነው ስለአላልን ወይም ስለአልተባለ ነው እንጂ እያንዳንዱዋ ኢሹት ሆነልሽ ተብሎ የታሰበው የታሰበው አይዲያ በደም ተብላልቶ በክርክር በመክክር የተሰራ ነው እና ህጉም በደም ግልጽ አስቀምጣታል በርካታ ነገሮች አስቀምጣዋል እዛ ላይ እንግዲህ ማንም በናሽናል ሴኩሪቲ የሚደረደር ሰው አይኖርም በኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ በቴሌ ኮሙኒኬሽን ሰርቪሰስ ላይ ራሱ ህግ አለው ራሱ የሚያስቀምጠው ሪኳየርመንት አለ ሱ ግን ለሁለት እንክፈለው አንደኛው ዴታ ፕሮቴክሽን ሊሆን ይችላል ጥያቄው ምክንያቱም ሴኩሪቲ ሲባል እነዚህ ወጪ ካምፓኒዎች ሲመጡ የብሮከን ዴታ ወስደው ምን ሊያደርጉት ይችላሉ ሶ አንድ እንደ ኢትዮጵያ ዴታይን የት ነው የሚያስቀምጡት ምንድነው ነው የሚያደርጉት የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ሴኩሪቲ ለምሳሌ በህግ በሚፈቅደው መሰረት አንድ ተጠርጣሪ ቢኖር ያንን ተጠርጣሪ ሴኩሪቲ አፓራተሱ ያገራችን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ከፈለገ በምን አይነት መንገድ የውጪ ስለሆኑ እንቢ ላሉና እንዴት ሴኩሪቲ ያገሪቱ ሴኩሪቲ ጄፐርዳይዝ ሊያደርግ ይችላል ወይ በሚል ጥያቄ አይ ቲንክ ቢንከፋፍሎ ጥሩ ነው ስለዚህ ዴታን በተመለከተ የዴታ ፕሮቴክሽን አንደኛ ድራፍት የተደረገ አዲስ የተደረገ ያለ እንግዲህ ሆሊስቲክ የሆነ አገራዊ የሆነ የዴታ ፕሮቴክሽን ከፊንቴክ ጋራ ኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ጋራ ከባንክ ሰርቪስ ጋር የተያዘ ራሱን ይቻለ እየተሰራ ያለ አለ ነገር ግን ይሄ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ጋር በተገናኘ ግን የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽንስ ኦቶሪቲ ፐርሰናል ዴታ ዩዘጅን በተመለከተ የማ ሰርቨር ላይ ነው የሚቀመጠው ክላውድ ላይ ነው ወይስ የሚቀመጠው ወይስ ደግሞ ኦን ሾር መሆን አለበት የኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ውስጥ ብቻ ነው መቀመጥ ያለበት የሚሉትን ዲፋይን ያደርጋል በዛ ዲፋይን በተደረገው ህግ መሰረት በዛ ዲፋይን በተደረገው ደንብ መሰረት ነው እነዚህ ኦፕሬተሮች ፋንክሽን የሚያደርጉት ስለዚህ እዛ ላይ ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ነገር አይደለም ሁለተኛው ናሽናል ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የፖሊስን የተለያዩ የሴኩሪቲ አፓራቲስን አክሰስ የማድረግ ጉዳይ በተመለከተ ግልጽ የሆነ ህጉ ግልጽ የሆነ ነገሮች ያስቀምጣል ምንድነው ኮምፒተንት የሆነ ፍርድ ቤት በጉዳይ የሚያገባው ፍርድ ቤት እስካዘዘው ድረስ ማንኛውም ኦፕሬተር አስፈላጊውን መረጃ መስጠት ግዴታ ያደርገዋል ስለዚህ ከናሽናል ሴኩሪቲ ጋር ይሁን ከተለያዩ ከተለያዩ የታያዙ ነገሮችም ጋር ይሁን በህጉ መሰረት ያው ዝም ብሎ ማንም ይሄዱ እንትናን ዴታ አምጣ እንትናን ስልክ ጥለፍ ሊሊል አይችልም ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ኮምፒተንት የሆነ የሆነ ኮርት ከፈቀደ ያንን የመስጠት ግዴታ ያስቀምጣል ስለዚህ ሌላ እንግዲህ ከበተያዥ የተነሱ ነገሮች ይችላሉ እነሱ አድሬስ ለማድረግ ያል ብድርን በተመለከተ ሎክ የኢትዮጵያ ጠቅላላ መጣን ያብት ተደምሮ እንግዲህ በግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ብለን በመናስበው ከሱ ጋር አስተናጻጽረው እንግዲህ የኛ ኦልሞስት 90 ቢሊዮን እንደ 4 ቢሊዮን በራስ የፍቃድ ለጨምርበት ነው ወደ 90 ቢሊዮን እንደ ለካልኩሌሽን ዲመጨን 90 ቢሊዮን ነው ዶላር ነው ብለን በመናስበው 100 ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባለበት ሀገር በጣም ትንሽ ነው እዳውንም ከዛ ጋር ኮምፔር ሲደረግ ክሎዝ ቱ 60% ቱ GDP ነው ሌሎች ሀገሮች በትል ከ100% በላይ ናቸው የመክፈል አቅም ካለ ብድር ችግር የለው እንዳውም ምን ይባላል ብድር ርካሽ ነው ከኢኩሪ ይባላል ያለህን የራስ ኪስ ያለው ብር ተጠቅመ ቢዝነስ ከመትሰራ ከባንክ ተበድረ በትሰራ እሱ ይረክሳል ይባላል ሶ ተበድሮ መስራት ምንም ችግር የለው ነገር ግን እነዚህ የመንግስት ለማድ ድርጅቶች አማስ ያደረጉት የሰበሰቡት ብድር እና የደረሱ በደረጃ በጣም የተቀረነ ነው አይመጣጥንም አይመጣጥንም 13 የስኳር ድርጅት 3ቱ የድሮ የቆዩ ናቸው 10ሩ አዳዲስ ናቸው ከ10 ውስጥ አዳዲስ ከሚባሉት ውስጥ ያላለቁትም እንደ ወልቃይት እንደ ኩራዛ አምስት ኩራዛ አንድ ገና ብዙ ስራ የሚጠይቃቸው በለስ አንድ በለስ ሁለት ገና ብዙ ብር የሚያስፈልጋቸው ናቸው ሌሎቹ ኩራዝ ሁለት ኩራሶ ስቀሰም አርጆ ነዚ አልቀዋል ተንዳሁ አልቀዋል ግን ፉል ካፓሲቲ አይደለም የሚሰሩት ያሉት ገና 300 ሜትሪክ ቶን ስኳር ነው በየመቱ مناስመጣው ተጨማሪ ሌላ ወጪ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ቢሰሩ እዳቸው መክፈል አይደለም ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን ዶላር በከፍተኛ ሁኔታ ኤክስፖርት አድርገው ሊያመጡ ይችላሉ ግን ሁለቱ አልተጣጠመም ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት ብድሩ በጣም አሳሳቢ ነው ዝም ብለ ኢግኖር ልታደርገው አትችልም በርካታ ብድር ደሞ ፎረን ካረንሲ ዲኖሚኔትድ የሆነ ብድር ነው በውጪ የውጪ ብድር ነው ያገር ውስጥ ብድር ቢኖርም የውጪ ብድርም አለበት ያገር ውስጥ ብድር በራስ ብር መትከፈለው ነው ችግር የለው አትሊስት ማኔጅ ማድረግ ይችላል በዶላር የሚከፈል ብድር ግን 
ጠንቃቃ የሆነ አሳሰብ መጥቶ ካላስተካከልኮ በስተቀር ያገሪቷን ክሬዲት ወርዲነስ የድርጅቶቹን ወደፊት ቀጣይነት አደጋ ውስጥ የሚጥል ነው ስለዚህ ብድሩ አካል ነው የሪፎርሙ አካል ነው ማስተካከል ስለለበት ዋና መንሻው ግን አይደለም ነው ዋና መንሻው ግን አይደለም ዋና ምክንያቱም የኛ ብድር ይሄን ያህል በአገርን ያስጨንቆ ችግር ውስጥ አስገብቶ የወሪታ ያስኬድንም የሚል አይደለም የድገት ምጣኔ ውስጥ ከቀጠለ ድረስ የመከፈል አቀማችንም ከዛ ጋር ተያይዞ የሚቀጥል ነገር ነው ነገር ግን ማይክሮ ሌভেল ስታዩ ግን ለምሳሌ በስኳር ድርጅት በኩል ስታዩ ስኳር ድርጅት ያለበት ነው ይላ የመሸከም አቅም አለው ወይ ብለስጠይ ግን አሳሳቢ ይሆናል ግን ከሀገር ደረጃ ደግሞ ውስጥ መለከተው እድገቱን እስከቀጠለ ድረስ ኤክስፖርቱ እስከደገ ድረስ እነዚህ ድርጅቶች ማኔጅ እስከተደረጉ ድረስ ፕሮፐርሊ የመከፈል አቀማችን እስከጨመር ድረስ ብድር አስቸጋሪ አይደለም ስለዚህ የብድሩ ላይ ዝም ብሎ ያው ተነጠነ ዲስከሽን ሲሆን ከዛ ጋር የታያዙ በርካታ አብሮ የተሰሩ ሪፎርም እንዳሉ ይረሳል ስለዚህ ያ ብቻ አይደለም ለማለት ነው እና ያው የማሸጋሽክ ስራ ተሰርቷል ክፍተኛ ርብርብ ተደርጎበት የማሸጋሽክ ስራ ተሰርቷል ይሄም ደግሞ ያሁን ባሁን ሰዓት በዚህ አመት በሚቀጥሉ አመት መከፈል የነበረበትን የብድር ጫና ተሸጋሽቆ በርካታ የመንግስት ማድረጅቶች ፎይታ እንዲያገኙ ራሳቸውን አጠናክረው እንዲሰሩ የዶላር በዶላር ገቢ ሊያገኙ ይችላሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፓወር ኤክስፖርት ማድረግ ጀምሯል ወደፊትም ያስፋፋ ኤክስፖርት ያደርጋል ያን ጊዜ ብድሩ በዶላር የመከፈል ምንም ችግር አይኖርበትም ያስኪሳ ከጊዜ ግን ፎይታ ይፈልጋል ሶ ያንን የማስተካከል ስራ የስኳር ድርጅትም እንደዚሁ ተሰርቷል ሌላው ጥናቶቹን በተመለከተ ምንድነው እንግዲህ መነሻና የመነሻው የሚሆነው ሴክተሩ ነው ቀድም እንዳልኩት ለኢኮኖሚው ለግል ዘርፉ ገብቶ የድገቱ አካል ለመሆን የትኛው ሴክተር ያስፈልጋል ትክክለኛ ነው የሚለው ኮሙኒኬሽንስ ሎጂስቲክስ ኤነርጂ ትራንስፖርቴሽን ቅድም የተነሳው ሌሎቹ እንደ ስኳር እና የኢንደስትሪያል ፓርክ በጣም የኢኮኖሚው ኢኮኖሚ ላይ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደርጉ እነሱ ላይ ፎከስ ተደርጎ ከዛ ቀጣይ የሆኑ እያንዳንዱ በዘርፍ የገንዘብ ሚኒስቴር በሚያስተባብረው ቴክኒካል ኮሚቲ ለእያንዳንዱ ዘርፍ ኮሚቲ ተቋቁሞለት ምንድነው በጥልቀት እያንዳንዱን ጉዳይ ማየት ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያለው ብድር አስቸጋሪ ብድር አለበት ወይ ብድሩን ማሸጋሸግ ያስፈልጋል ወይ ማርኬቱ ላይ ብቻኛ ተዋናይ ከሆነ ተጨማሪ ኦፕሬተሮች መግባት ስለማይችሉ አዲስ የህግ ማቀፍ ያስፈልጋል ወይ ህግ ማቀፉ ከተቋቋመ በኋላ ሬግዩሌተሪ ኦቶሪቲ መቋቋም አለበት ወይ የሚል ፍኖ ተካርታ ይቀመጣል ያ ፍኖ ተካርታ ተጠንቶ እንግዲህ እንዳልኩ እያንዳንዱ የሴክተሩ ፓርቲሲፓንትስ አሉ ኢትዮ ቴሌኮም ኮሙኒኬሽን ሰርቪስ በሚሰራበት ጊዜ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ኮንሰልት እየተደረገ ሌሎችም በኮሙኒኬሽን ስራ ላይ ተሰማሩ እንደ ዋልታ ፋና ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሁሉም እየተሳተፉበት ኮንሰልቴሽን ፔሪየድ ነበረ ከዛ ምንድነው ወደ ማክሮ ስቲሪንግ ኮሚቲ ሄደና ከዛ ዛ ላይም ደግሞ ተጨማሪ እንደዚሁ ግምገማ ይደረግበታል ከዛ ማክሮ ኮሚቲ ላይ ሄዶ እዛም ውሳኔ እየሰጠበታል ማለት ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ዘርፍ በእያንዳንዱ አካሄድ ላይ በርካታ ጥናት እየተደረገበት በራሳችን አቅም ራሳችንን مناጠናው ደሞ ቴክኒካል ኤክስፐርትስ በሚያስፈልግበት ጊዜ ደሞ ከ ከዴቨሎፕመንት ፓርትነር አጋሮች ጋር አበመሆን ተጨማሪ ሪሶርስ ያመጣን ጥናት እየጠናበት ነው እዚ ቦታ የተደረሰው ስለዚህ እንግዲህ ያካሄዱም ደሞ አንዳንድ ጊዜ ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም ያው ቀድም አቷሚ እንዳነሳው እንግዲህ ስካውን ድረስ ወደ 300 በላይ የሚሆኑ የመንግስት ለማድ ድርጅቶች ወደ ወደ ግል ተዛውሯል በፕራይቬታይዜሽን የከ 1900 ጥና ጀምሮ የተጀመረ ነገር ነው ያው ያው እነሱ ድርጅቶች ምን ያክል ውጤታ መሆኑዋል የሚሉትን ነገሮች አብሮ መነሳቱ ስለሚሆነ ወደሱ ለመጣል ነው አሁን እሱ ጋር ምንድነው የ የፕራይቬታይዜሽን ህጉ ወደ ውጤታማነት እንዳይሄዱ የሚያደናቅፍ ብዙ ነገሮች ነበሩት ለምሳሌ አከፋፈል የምትሰለኝ አንድ በጨረታ ካሸነፈ በኋላ ምን ያህል ገንዘብ ነው ለመጀመሪያ ቀድም የሚከፍለው በምን ያህል በብር ነው የሚከፍለው በዶላር ነው ወይስ የሚከፍለው ከዛ በኋላ የሸጠለት የመንግስት ለማት አስተዳደር ሲሸጥለት የገባውን ቃል ፈጽሟል አልፈጸመም የሚለውን የመቆጣጠርና የመከታተል መብት አለ ወይ ወይንስ የለውም የሚሉ ጋፖች ነበሩ እሱን የ2018 ሰማናራቱን የመንግስት ለማድ ድርጅት አዋጅንና የፕራይቬታይዜሽን አዋጅን እንዳለ ሆሊስቲክሊ ሪቪው ተደርጓል ሪድራፍት ተደርጓል እንዳውም የፕራይቬታይዜሽን ጉዳይ አሁን የአተርኒ ጀነራል ገብቷል አተርኒ ጀነራል ኦፊስ ሪቪው ተደርጎ ሲወጣ ወደ ካውንስል ካውንስል ሚኒስተር ሲሄድና ከዛ ወደ ፓርላማ ይሄዳል ሶ ምንድነው ያደረገው ኦኬ 
ፕራይቬታይዜሽን ብቻ ፕራይቬታይዜሽን ሰራው ሲሰራ የሁሉት እና ተጠንቱ ምን ተብሎ አይ ይሄ ነገር ፓርሻሊ ወር ፉሊ ፕራይቬታይዝ መደረግ አለበት መንግስ ባስቀመጣው አከይድ መሰረት የሚባለው ሲንገባ ትራንስፓረንሲ የግዴታ አቴን መደረግ አለበት ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ነው መስራት ያለበት ከዛ ፕራይቬታይዝድ ሲሆኑ ቀድም አቷም ምን ሲያነሳው የነበረው ፕራይቬታይዜሽን ውስጥ የገቡት ሰዎች ወይ ፓርሻሊ ፕራይቬታይዝ የሆኑ ድርጅትን ፓርትነር የሆኑት ወይም ደግሞ እንደ ሰርቪስ ፕሮቫይደር የገቡት ሰዎች ኢትዮጵያ መተጠይቀው ነው ኢፊሺንሲ ማያመጡ ከሆነ ወአቅዳ ማመልስ ነው የሚሆነው ምንድን ነው ጥቅሙ ስለዚህ ያንን ለማረጋገጥ እዛውስ በርካታ ሪኳይርመንት ይኖራል ያው ትራንስፈር ሲደረግ የሚጻፈው ኮንትራክት ይኖራል በዛ መሰረት ያው የሚኖሩ ግዴታዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ብሮድሊ በህጉም ደግሞ እንደዚህ የሚጠየቁ ነገሮች አሉ ማለት ነው ሶ ዋን ነው የትራንዛክሽን ላይ በሚገባበት ጊዜ ለሁለት ስፕሊት ተደርጓል አሁን የገንዘብ ሚኒስቴር ይህን የማስተባበር ስራ ቫሉዌሽን የመስራት ስራ የማጥናት ስራ ከሌላ ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ሚኒስትሪዎች ጋር አብሮ የመስራት ስራ ይሰራ ልክ ትራንዛክሽን ላይ ሲደርስ ግን ወደ መንግስት ለማት አስተዳደር ኤጀንሲ ትራንስፈር ያደርጋል ትራንዛክሽኑ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ቲም የተለያየ ነው አንደኛ ቫሊዴሽን ስራ ይሰሩልናል እኛ ያጠና ነው ጥናት እኛ አፕሮች ያደረግ ነው ቫሉዌሽኑ ትክክል ነው ወይ አይደለም ይለውም የዛም ካውንተር ቼክ ያደርጋሉ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ውስጥ ገብተው ፎርማል አደረጉም ኦፒኒየን ገና እንደ አዲስ ነው የሚመለከቱት ስለዚህ ተሳሳት ነው ነገር እንኳን ካለ ያን አይዳንቲፋይ አድርጎ ኮሬክት ለማድረግ ይረዳል ሌላው ደግሞ ኮራፕት ፕራክቲስ እንዳይመጣ እሱም ሁለት የተለያየ ቲም ስታደርገው ማኔጅ ለማድረግ ይረዳል እንደዚህ አይነት ነገሮች ቶሎ አይዳንቲፋይ ለማድረግ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አንድ ሰው ሲሰራው ምንድነው የተከፈተ በር መላክ እንኳን ያስተዳል ይባላል ስለዚህ የግዴታ ያ እንኳን እንደዚህ አይነት ቦታ ለመፍጠር አይደለም ክፍተት እንኳን እንዳይኖር ሁለት የተለያየ ቲም ስለዚህ ያንን ነው በትራንስፓረንት ሆኖ እንዲሰራ ያደርገው ይሄ ደግሞ ህጉም የሚጠይቀው ነው ሁለት የተለያየ ኤጀንሲ ሆኖ እንዲሰራ ማለት ነው ሶ እንግዲህ እዚጋ ካንሳውም ቀድም ከተነሳውም ጥያቄ ፈጥኖ አሉ ወይ ዘጊቶ አሉ የሚል ጥያቄዎች አሉ ፕሮሰሱ ራሱ ነው ጋይድ የሚያደርገው ምክንያቱም ፕሮሰሱ ለክ አሁን ለምሳሌ ስኳርና የኢትዮ ቴሌኮም ለምን ፈጠነ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ምን ላይ ደረሱ ዘገያቹ እንደዚህ የሚባል ነገሮች አሉ የኮሙኒኬሽን ስራው ያው አካሄዱ ግልጽ ስለሆነ ጥናቱም ደሞ ቤንችማርክ አድርገ የምትጠናቸው ማገሮች የሚያሳዩት ተወዳዳሪ ድርጅ ተወዳዳሪ የኮሙኒኬሽን ሰርቪስ ለመክፈት አግሪቶስ ማስገባት ካሰብክ ያሉት አቀማመጦች ግልጽ ናቸው ስለዚህ እነሱን እንደ ቤንችማርክ ተጠቅመ ከዛ በአግሪቶ አነባሪያዊ ሁኔታ መሰረት ተስፋፋዋል ማለት ነው ስለዚህ ህጉ ሞቱ ምን ብሎ አሁን ያለበት ደረጃ ተደርሷል ሶ አንድ አንድ ሰው ዘገየ ይላል አንድ አንድ ሰው ደግሞ ፈጠነ ይላል ግንኛ ያው ታይሙን ፕሮሰሱን ተጠብቆ ነው የስኳድ ድርጅትን በተመለከተ የመጀመሪያ ነገር አይደንቲፋይ ተደረገው መንግስት አቅጣጫ ሰጥቷል ከዚህ ሴክተር መውጣት ፈልጋለሁ ይሄንን በፕራይቬት ሴክተር ሊለማ የሚችል ነገር ነው ነሰሰርሊ ስኳር የማምረትና ስኳር ዲስትሪቢዩት የማድረግ ነገር የመንግስት ስራ መሆን የለበት ብሎ አቅጣጫ አስቀምጧል ይሄ ደግሞ መንግስት ወሰነው መንገድ ምታስኪዶ ነው በኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕል ስትመለከተው ጥቁር አንበሳ ኤክስሬት ብትነሳ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው የኔ ኤክስሬን የሚያነበው እንጂ የመንግስት ሰራተኛ ወይም የመንግስት ባለስልጣን አይደለም ሄዶም ያው ሶ ሴክተሩ ላይ የሚያገባው ሰው ይሄ ሴክተሩ ላይ ኢንቮልቭ ያደረገ ሰው ፕራይቬት ሊድ ቢሆን ምንም ችግር የለም የአገሪቱ ህልውና በስኳር ድርጅት ወይም በስኳር ፋብሪካ በመያዝም አይደለም ዲፋይን የሚደረገው በርካታ ነገሮች አሉ። ሶ በዛ መሰረት አቅጣጫውን ስላስቀመጠ ምንድነው? ኦኬ ሱሉም ፕራይቬታይዝ ይደረጉ ስለተባለ ፕራይቪታይዝ እናርክ። መጀመሪያ ቴክኒካሊ ምን ላይ እንዳሉ አይደንቲፋይ እናደርግ። እያንዳንዱ 13ቱም የስኳር ፋብሪካዎች እርሻዎቹ ኢሪጌሽን የተሰራበት ሜን ካናሉ ሰከንደሪ ካናሉ ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን እያንዳንዱ ከወልቃይት ጀምሮ እስከ ኩራዛም ውስጥ ድረስ እሱ ጥናት ሁለተኛ ቫሉዌሽን መስራት አለበት ቫሉዌሽን እንዳለ 13ቱንም ቫሉዌሽን ተሰርቶ ያሉበት አሁን ባሉበት ደረጃ እንግዲህ ሜቶዶሎጂም ያው ብዙ ወዲያው ዲምንልበት ነገር ነው ዝም ብሎ ቫሉዌሽን ሲባል አሴት ብቻ ይሁን ወይ ቢዝነስ ብቻ ይሁን ወይም ደግሞ ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ሞዴል ይሰራ ነው በጣም በከፍተኛ ክርክር ያለበት በርካታ ፕሮፌሽናልስ እንደዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ በርካታ ሰዎች ኢንቮቭ የሚያደርጉበት የኢትዮጵያ ስኳር ድርጅትም ኮርፖሬሽንም እንደዚህ ኢንቮቭ ያደረገበት ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ ኢንዲቫሉዌሽን ይሰራል በየ በጥቅሉ አስቀምጥኩት እንጂ ውስጡ በርካታ የሚበተኑ ነገሮች አሉ ብዙ ዶክመንቶች አሉ ብዙ ኢንሴፕሽን ኖቶች አሉ ምን ከራከረበት ሶ ቫሉዌሽኑ እንዲሰራ ሌላኛው ኢንቫይሮንሜንታል ኢምፓክት አሰስመንቱ ከዚሁ ጋር አታይዞ እንዲጠና እንደተደረገው ከዛ ሹገር የስኳር ደግሞ ፖሊሲ ያስፈልገናል 
እነዚ 13ቱም የመንግስት ልማት ድርጅቶች 13ቱም የስኳር ድርጅት ፋብሪካዎች ወደ ግል በሚዞሩበት ጊዜ አንድ አንድ ቦታዎች ለምሳሌ ቀሰም ይሄድክ እንደሆነ ቀሰም ስኳር ፋብሪካ የአገዳው የሚመረተው በአውት ግሮርስ ሞዴል የግል ድርጅቶች ያመረቱ ለስኳር ድርጅት የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው የሁለት አሁን የመንግስት ስለሆነ መንግስት እነሱን ምንከረጅ ለማድረግ ብሎ ሊገዛቸው ይችላል አንድ አንድ ጊዜም በብድርም በእንደዚህ ምንከረጅ ሊያረጋቸው ይችላል የግል በሚሆነበት ጊዜ የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ምንድነው የሚሆነው መንግስት ከፍተኛ ወጭ አውጥቶ ኢሪጌሽን ሰርቶ ካናሎች አዘጋይቶ መሬት አደላድሎ ነው ይሰራው ስለዚህ የግሉ ዘርፍ ሲገባ ይሄንን የህزب ሀብት እንዴት አድርጎ ነው የሚያስተዳድረው ዋጋ ተማመን ላይ በተመለከተ ምንድነው ሆነ ያለበት ተወዳዳሪ ለመሆን አሁን ኤክሳይዝ ታክስ በስኳር ላይ 33% ነው ስለዚህ ያስ ደሞ የግል ዘርፉ ሲገባ ቤር ማድረግ ይችላል የሚሉትን እንዳለበት ነው ያጠና የተዘጋጀን ያለው የፈርስት ድራፍት አለን አሁን እንደገና ፐብሊክ ኮንሰልቴሽን እንጠራለን በዛ መሰረት የፐብሊኩንም ግባት ውስጥ ያሳብሽ ግባት መሰረት ማለት ነው መጨረሻው ዛ ጋብሮ ከስኳር ላይ ተሰራ ያለው የስኳር ፕሮክላሜሽን የስኳር ቦርድ የሚያቋቁም ባይዲያ ደረጃ አሁን ያለበት ነው ምንግሬ የሚያቋቁም ታሳሳቢ ያድርጎ ድራፍቱ እንደዚህ እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ እያንዳንዳቸው በጥናት ላይ ተመሰረቱ ናቸው የመፍጠንና የመዘግየት ሂደቱ እንግዲህ እንደ ተመልካቹ ሚሊያይ ሆኖ በእኛ በኩል ግን ስራው ነው ጋይድ የሚያደርገን በስራው ሂደት እየታየ አዎ በስራው ሂደት እየታየ ነው የታጉዳይ ነው የታጉዳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ አንዱ ያው ከነዚህ ጉዳዮች ጋር ታይዞ የሚነሳው ነገር የህزبው ተጠቃሚነት ለማረጋጋት ምን አይነት ጥንቃቄዎች ሊደረጉ ይገባል? የሚል ነገር ይነሳል። በተለይም ደግሞ የሀገር ውስጥ ባላፍቶች አሉ። የሀገር ውስጥ ባላፍቶች የሚያሉኑ ተራው ዘጋም የነዚህ አሁን ወደ ግሉ ዘርፍ ይዞራሉ የሚባሉ ተቋማት ውስጥ ኦነርሺፕ የማግኔት ነገር አብሮ መታሰብ እንዳለበት የተለያዩ ባለሙያዎችም ያነሱታልና ከዛ ጋር ታይዙ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች መመልከቱ ጠቃሚ ይመስለኛል። ያው በተቃራኒው ደግሞ የውጭ ባላፕቶች ሲገቡ ካፒታል በህጋዊም በህጎት መንገድም ወደ ሀገራቸው እንዲሸሽ ያደርጋሉ የሀገራፍት በዛው ይኮበላል ወይም ደግሞ ይወጣል የሚል ነገር ይነሳልና ከባለቤትነትም አንጻር በሀገር ውስጥ ብቁ ሆነ በኢኮኖሚ የዳበረ ህብረተሰብ ከመፍጠር ማንጻር ህብረተሰቡን የማሳተፉ ስራ ምን ይመስላል የሚለው ነገር አብሮ መታየት ይኖርበታል በሺ 1990ዎቹ እንደ አውሮፓ ያነቁ አጥር ማልባት እናንተ ብዙ መረጃ ይኖራቸዋል በየሰባለው የዓለም ኢኮኖሚ የቀውስ ወቅት ላይ ኢሲ ሀገር ላይ የነበሩ ምራቦያን ያላቸው ካፒታል ሙሉ በሙሉ ጣራ አርገው ነው ከዛ እንደወጡ የሚነገሩ ሶ እነዛ ሀገራት መጨረሻ ላይ ህንፃዎቹን ብቻ ታቅፈው እንደቀሩ የሚመለከተን ነገር ስለላለ የህزبውን የህብረተሰቡን የባለቤትነት የማሳተፍ ነገር ላይ ምን ያክል ትኩረት ሰጥቶት እየተሰራ ነው የሚለው ላይ በዚህ ከዛው ጋር ታይዞ የሚነሳ ነገር ካለው ወደ አቷም ይልምጣ ጥሩ ትንሽ ቀድም ከተባለው አንጻር ሊነሳ ከተከለኛ ችግሩን አውቆ ከመመነሳት በጣም አስፈላጊ መስለኛል እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ያለቀ ፕሮጀክቶች ከመጀመሪያው ነው ከመነሻው ነው ያዋጭ ምጥናት ላይ ተመስርቶ ባለመምጣታቸው የገባን በችግር ነው በየነው ማስበው ተለይ ስኳሮቹ ከዋጭና ችግር በኦክቶበር ራሱ ከነበረው የየስኳር ፕሮጀክቶቹ የተነጹበት አካባቢ ላይ የነበረው የህزب ቅራኒ ብዙ ነገሮች አሉና እነዛ ነገሮች አሁንም መፍቴ በሚያገኙበት ሁኔታ ላይ የሚያገኙበት ሁኔታ መታየት አለበት የየነው ማስበውና ምክንያቱም መንግስት ራሱ በዚህ አይነት ሁኔታ ማካሄድ ያቀጠው የግሉ ሴክተር ከገባው በደሞ ይበለጠ ችግር ሊገጥመው ይችላል ምክንያቱም አካባቢውን ከመቀም ቁጣጣር ማንጻር ኢንቨስትመንቱን ከማስተበቅ ማንጻር የራሱ ንብረቱን ከመጠበቅ ማንጻር ችግር ሊመጣበት ይችላል በየነው ማሰባው እንደምታውቁት የኩራዝ አካባቢ ያለ ችግር ነበር በሰሜኑ የዋልድ ባክ አካባቢ ነው ማለት ነበር ቅራኔዎች ነበሩ ከዚህ ቀደም እነዛ ቅራኔዎች ተፈቶ ወደ ግሉ ኳል ዞረ ይሄ ወደ ግሉ የዞረው ማካል አቀባይ ነውሮ የሚያናክል ስለዚህ መንግስት ያልቻለው ነገር መነሻው ችግር ነበረበት ብለን እነሳ ስለዚህ መንግስትም ከዚህ መውጣት ያለበት ማንዱ መውጣት ስለለበት ነው ምክንያቱም በየትኛው በአውሮፓ በካንትሪስ ኢን ትራንዚሽን ይሉታል ከቀደም ከዩኤስኤስአር ስር ወጥቶ ወደ ፍሪ ማርኬት ፍሪ ማርኬት ገብ ላቲን አሜሪካ አፍሪካ ውስጥ የሚተጠነው ጥናት የሚያሳየው የመንግስት የመንግስት ድርጅት ኤፊሽንሲ ከግል ኤፊሽንሲ ዝቅተኛ ነው የሚል ነው በአማካይ ፕራይቬታይዜሽን የሚደረግበት ትልቁ ምክንያት ትልቁ ምክንያት ከውድድር ከኤፊሽንሲ የሚገኘውን ጥቅም ለማካበት ነው አጥ ኢኮኖሚ ዋይድ ነው የሚታየው 
መንግስት ገቢውን አግኝቶ ያ ግል የራሱ ጉዳይ አይነት አይደለም ስለዚህ ነው ቀደም ገዢ ማን ነው ተራሶ ገስቶ የማይሆን ካምፓኒ ኢትዮጵያን ቴሌኮም ገስቶ ጭራሻውን የምናገኘውን ሰርቪስ እንዳናጣ እኛ ቴሌኮም ይሸጣል ሲባል እኔ ማሰበው ዋጋው ይቀንስልኛል ጥራቱ ጨምራል ከቨሬጁ ጨምራል ከቨሬጁም ጨምርበት ምክንያት ቀደም ዶክተር ብሩክም ዳስቀመጣው ፖሊሲ ማቀፉ ላይ ይቀመጣል ከተማ ብቻ ሳይሆን የገጠር ኢትዮጵያን ፓርት በዚህ ደረጃ ተشافናል በዛ አግሪመንት ነው አሁን ቴሌኮም ክሮስ ሰብ ሲዲ ነው እየሰራ ያለው ከተሞች ለሚያገኘውን ገጠር ስለማያገኝ እንደምን እየشافና ነው የሚሰራውና ስለዚህ ከኤፊሽንሲ የሚገኝ መኖር ነው ማለበት ያ ብዙ ናቸው በነገራችን ላይ ተቋማቱ ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ብቻ እንደምሳሌም አርገንዳ ኔት ሌሎች ሜ ትራንስፖርት ዘርፍ አሉ የሱፐር አለ ሎጂስቲክስ አለ ሎጂስቲክስ በርከት ያሉ ጉዳዮች ስላሉ ከቴክኖሎጂ ጋር ብቻ እንዳና ያይዘው ትክክል ነው አሁን ኮይ ኢትዮጵያ የኮምፒቲቲቭነስ አንዱ ችግር የሚባሉት ቀደም እንደተገለጸው ኢቴሌኮም ጥራት ከተኝነት ያገልግሉት መቆራረጥ የመብራት ኃይል መቆራረጥ ካለ መኖሩ እንደው መቆራረጥ ነው የሚል ጥናት አግኝ ይችላል መቆራረጡ ኦሬዲ ከሌላ እዛ ሀገር ላይ አትመጣም ወይ እዛ ከተማ ላይ ወይ እዛ ክልላ ቴድ መብራት የለም ብለ ማለት ነው አለ ብለ ሂደ ገንዘብን አፍሰ መብራት ሲቆራረጥ የለም ሲባል ዝም ብለ የምትቀመጥ አይድል የሚሆንበት ወይ ደሞ ከጀመር ከኋላ የሚቆራረጥበት ነው ትልቁ ተጽኖ የሚያመጣው ኢንቨስትመንት ላይ ማለት ነው ስለዚህ የግሉን ሴክተር ማነቆች ከማንሳት ከመቅረፍና እንት ከመደገፍ ማንጻር እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳይ ናቸው አጥቃላይ ብሎቹ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይህግ ማቀፉ ነው የሚወሰነው ይህግ ማቀፉ ደግሞ የሚመሰረተው ጥልቀት ባለው ስፋት ባለው ጥናት ነው ጥናቱ በቁጥር ደረጃ ላይ ያመጣ ይገባል ከዚህ ቀደም ያያቸው ጥናቶች አሉ ቴሌኮም ፕራይቬታይዝ ቢደረግ ጂዲፒ ግሮዝም በዚህ ያይ ላይ ያመጣል ወይ ደግሞ ይሄ ወጣቱን የሥራ ፈጠራ በዚህ ላይ ሊጨምራል ብሎ የተወሰነ ኳንቲቲ ሹም መጣት አለበት የተወሰነ ደረጃ ማለት ከዛ ተነስተው ማን ሊጎዳ ይችላል ሰራተኛ ሊባረጭ ስለዚህ ምን ምደረግ አለበት ብሎ እዛ ማቀፉ ላይ ለማካተት ማቀፉ ላይ ከተመጣው አይደለም ሊካተቱት ጎጭ ማለት ነው የጥናት ግኝት ነው ጥናቱ በጥልቀት ከተጠና ፋይንዲንግ አለው ያ ፋይንዲንግ ሪኮሜንዴሽን አለው ያ ሪኮሜንዴሽን የድና ህግ ውስጥ ይገባል ስለዚህ ከዚህ ፕራይቬታይዜሽን ጉዳቶ ሊመጣ ይችላል ጥናቱ አሳይቷል ፈርዘርም ሪፋይል ደረጃ ይችላል የጥናቱ ፋይንዲንግ ማለት ነው በሌላ ሰከንደሪ ሚንስ ሪፋይል ደረጃ ከዛ ማቆስ ባቀፍስ ገባና ቀደም እንዳልቆ ኮንሲመር መቆዳት ያለበት ኢንቨስትመንት የሚጎዳ ከሆነ አይ ኢንቨስተሩ ኢንቨስተሩ በዚህ ያክል መቆዳት ያለበት ዋጋም ጨምር ከሆነ ኢትዮጵያን ኮምፒቲቲቭነስ የሚቀንሳል ማለት ነው ዋጋም ይቀንስ ከሆነ ግን ኢትዮጵያን ኮምፒቲቲቭነስ ይጨምራል ማለት ነው ማን ሊጎዳ ይችላል ሚጎዱ ሰዎች ደሞ እንዴት ነው ለን ታደጋቸው የሚችለውን የሚለውን ነገር ጥናቱ ካላወጣው ኋላ እንዳልቆ ሊጋል ፍሬምወርኩ ከተማማጣው ከአገሮች ልምድ ሊሆን ይችላል ሌላ ሀገር ልምድ ደሞ እኛ ሀገር ላይ ቀጥሳ አይሰራ የኛ ተጨባጭ ሁኔታ ነው መሰረት መሆን ያለበት ከሌሎች ሀገሮች አካይት ተወስታለ የኛ ሀገር ላይ ታመጣውና ከኛ ሀገር ጋር ይሄዳል ወይ ከኛ ሀገር የኢኮኖሚ ስትራክቸር ጋር ይሄዳል ወይ ከኛ ሀገር የሰርቪስ ሁኔታ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ የከተሞች ሁኔታ ኢንፎርማል ሴክተር በዛበት ኢኮኖሚ ሰብሲስታንት ኢኮኖሚ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ ሙደር ኢኮኖሚ ነው ወስተውን እዚህ ሀገር ላይ በታመጣ አብሮ ላይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሄደን ፌል ከመናረክ አሁን ሆኖ በደምባርግ ፋይን አርገን ቀደም በተባለው ሪፎርም ሶስት እንትኖች አሉት ስፒድ አለው የራሱ ስፒድ አለው የራሱ ስፒድ አለው መዘግየትም የለብህም መፍጠንም የለብህ ስኩዌንስ አለው መጀመሪያ ምን እናርክ ከዛ ቀጥል ምን እናርክ ለምሳሌ ፋይናንስ ላካት ፋይናንሻል ሴክተር ሊበራላይዝ ማድረግ ለብዙ ነገር ወሳኝ ነው ይላሉ አንድ አንድ ጥናቶች ምክንያቱም ኢንቨስትመንቶች ኢንቨስተሮች ኮች ሞት ኢንቨስተሮች ለምሳሌ እንግሊዝ ኢንቨስተሮች እዚህ ሀገር ላይ ባርክሌስ ባንክ ቢኖር ኢዝሊ አክሰስ ላይ አርጎት ይችላሉ ምክንያቱም ባንኮች ኢንቨስተሮቻቸውን የሚከተሉት የሚል ጥናት አለ ባለም ላይ ስለዚህ ማን ይቀድማል የትኛው መከተል አለበት በምን ስፒድ መሆን ማይድ አለበት የሚል ነገር ማን ነው ዲዛይኑስ ምን መሆን አለበት ብሎ በጥልቀት መታየት ይኖርበታል ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ሪቨኒው ብቻን ቢያላምንም ሪቨኒው ኢምፖርታንት ነው ከመንግስት ይልቅ ፕራይቬት ሴክተር ሞር ኢፊሽየንት ነው ሌስ ኮራፕት ነው ከፓብሊክ ኢንተርፕራይዝ ይልቅ ማለት ነው ሌላ ጥናት ላይ ያየሁት ምንድነው ፕራይቬታይዚንግ እንዳይደረግ ሚከራ ከሚከራከሩ ሰዎች ውስጥ የተገኘው ጥናት የሚያሳየው እነዛን ድርጅቶች የሚመሩ አካላት 
management ሊሆን ይችላል በዛ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ይሆናል ስፖንሰር ይደረጋል ኢንትረስት ግሩፕ ሊሆን ይችላል አይ ፕራይቫቲዛሽን ለሀገራችን ጥሩ አይደለም ማን ብዙ ይከራከራል ስፖንሰር ይደረጋሉ አይ ኢንተርናሊ ይከራከሩት ግን ጥቅማችን ልናጣን ይችላልን ነው ወደ ፕራይቬት ሴክተር ከሄደ ህግ እንትር ታርገም አውጣ ተቆ ነው ፕራይቬት ሴክተር ሰጣ ከኮራፕሽን ሞር ኦር ሌስ ቀንሳም ከኢኒፊሸንሲ ኦልሞስት ቶታል መንግስት ለምሳሌ ያ 10 ቢሊየን ብር ሚያ ከሰር ፕሮጀክት ዝም ብሎ የማይወጣን ፕሮጀክት ከሚገባው 10 ቢሊየን ብር ሌላ ቦታ ቢያስቀምጥ አፖርቹኒቲ ኮስቶ አስቦ ስንት ሆስፒታል ሊሰራ ይችላል ስንት የጤና ችግር ያለበትን ጀነሬሽን ሊያወጣ ይችላል ስንት ትሬኒንግ ቀደም ዶክተር ብሩክ እንደነሰው አይቲ ዙሪያ ትሬኒንግ ሰጥቶ ብዙ ሰው እዚህ ዎርክ ፍሮም ሆም ከዚህ ቁጭ ብሎ ለተለያዩ አገር ላይ ስራ ሊሰራ ይችላል እንደዚህ አፖርቹኒቲ ኮስቶን ያያየን ነው ወይ ዝም ብለን እናስተማማቸው የመንግስት ድርጅቶች አሉ። እነዛን ከሰራደን ቢሆን ሽጣን ኦፖርቹኒቲ ኮስቱ ሃይ በሆነበት ኤሪያ ላይ ኢንቨስት ብናረጌት ኢኮኖሚ ዋይድ ማሰብ ነው ትልቁ ችግርኛ አገር ላይ የሚታየው መንግስት የሆነ ነገር ሲያረግ ወይ ራስ ከራስ ወጣጫ ላይ ይችላል የግሉ ሴክተር እና ደሞ ሌላ ጥቅማችን ይጎልብናል ምን ሰዎች ከራሳቸው አንግለ ያሉ ግን ሁለቱም ኢኮኖሚ ዋይድ ኢምፓክት ፖዚቲቭ ነው ወይ ጉዳት ጥቅም ይኖራል ኢኮኖሚ ዋይድ ፖዚቲቭ ከሆነ ያ ጉዳቱ ምን ቀንስበት መንገድ እንፈልጋለን ፖዚቲቭ ኡን ይዘን ሊዳለም ለሀገሪቷ ጥሩ ስኮነ ድረስ የኔ የኔ አሳብ እንደ ነው ትርፍ ጉዳትና ጥቅ ማንኛውም ነገር አለው የትኛው ያመዝናል ጥቅሙ ያመዝን ከሆነ we have to go on መቀጠል አለበት በዛ ዙሪያ ላይ ያው በዛው እንደርሶ እንደ ኢኮኖሚ ባለሙያ ቀድም ያነሳውት ጉዳይ አለ የህزبውን ተጠቃሚነት በምን አግባብ ማረጋገጥ ይቻላል በምን መልኩ የባለቤትነት ሁኔታንስ በምን መልኩ ማመቻች ይችላል ያ ከሆነ ምናልባትም ህዝቡ አንደኛ የባለቤትነት ስሜት ሲሰማው ኩባንያዎቹም ይጠብቀበት አጋጣሚ ኖራል ቀደም እርሱ ከዚህ ከሰላም ከጸጣ ከደህነት ጋር አያይዘው ያነሱ ሊ ነገር አለ ህዝቡ እንደዛ ኩባንያዎች የየናቸው ማይል ከሆነ ባለፉት ጥቂት አመታት በፊት እንዳየኑ እዛ ኩባንያዎች ላይ ችግር ፈጥረበት አግባብ ይኖራል ከሰላምና ከጸጣም ባሻገር የኢኮኖሚ ባለቤት የሚሆኑበት ነገር እዛው ውስጥ መመቻቸት የለበትም ወይ ሙሉ በሙሉ አሳልፎ ለውጭ ኩባንያዎች መስጠቱና በዚህ ማህል ያለው ነገር እንዴት እንደሚመለከቱ ትርሱ እንግዲህ ቴሌኮምን ስፔሲፊክ አርገን ካወራን ወይ ሌሎች ፕሮጀክቶችን ካወራን ባደቀላይ ነው አሁን ስኳርን በናወራ የመጀመሪያ ያካባቢ ሎካል ፒፕል ኮንሰልት ደረርጎ በአካባቢ ሽማግሌም ይሆናል በወጣት በሴት ወምናም በተባለው መዋቅር ማለት ነው ይሄ ስኳር ፋብሪካ የኛ ነው ከሚል ድረስ ኮንሰልት ሊደረጉ ይገባል ምክንያቱም ትንሽ ውጥፋት ይሄን ሁሉ ኢንቨስትመንት ሊያጠፋ ይችላል ማለት ነው ትንሽ በአካባቢ የተከሰተ እንቅስቃሴ ስንት ቢሊየን ብር ይወጣበት ስኳር ፋብሪካ ሊያጠፋ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ፓርቲሲፓቶሪ መመለስ ይኖርብናል በተለይ መሬት ላይ አግሪካልቸር ላይ ስኳር ዙሪያ ያሉ ነገሮች ማለት ነው ፋብሪካ በየክልሉ ያሉ ፋብሪካዎች ዙሪያ ላይ ያ አካባቢ ሰዎች ይሆነ በጥብጥ ቢነሳ እንኳን ዛ ቆሞ ይሄ ፋብሪካ ይሄ ነው ለምን በመቀጠራ ያገኛል ከዛ ውስጥ አካባቢው ወጣ ተዛ ውስጥ ጆ ኦፖርቹኒቲ ያገኛል ስለዚህ ባለቤትነት ሰማውል ተጣቃሚ ነው አካባቢው እንዳይወክል ደሞ ፋብሪካው ቀደም እንደተባለውም ያው ከዚህ ቀደም የአይ ስቴዲዮች አሉ። ኢንቫይሮንመንታል ፓርክ ስቴዲዮች በትክክል መደረግ አለበት በትክክል ያንን ኢምበዲ ማረጋልበት ካምፓኒው አንዳንድ ከዚህ ቀደም የሚወሩ ወራዮች አሉ አንዳንድ ኢትዮጵያ ላይ ያለው የኢንቫይሮንመንት እንትን ቁጥጥር ዝክተኛ ስለሆነ ነው አንዳንድ በካ ኢንደስትሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጡ ይም ብለነገር ወራዮች አሉ። ከሌሎች አገሮች ይባሩ ነው የሚመጣው ለምን እኛስ ሊውንግ ተርም ለምን እንደማናየው ከዚህ ቀደም የነበረው አታይ ሾርት ተርም ነው ስለዚህ ሎንግ ተርም ታይቶ ይሄ አካባቢ ህዝብ ይሄ ፋብሪካ ይሄ ነው በሚል ደረጃ መሰራት ይኖርበታል ሊሰራ የሚችልል ኮሚኒቲውም ተወብራል ብዬ አስባለሁ በቴሌኮም ደረጃም ሰናይ ሶኮ ሰርቪሱን ነው ማየው ሰርቪሱ ጥሩ ከሆነ ሰርቪሱ ማጣት አልፈልግም ነው የኢትዮጵያን ቴሌኮም ሰርቪስ አንድ ቀን ማጣት አልፈልግም ስለዚህ የቴሌኮምን ጤንነት ነው ኮንሰርን ያረጋናል የዲን ፋሚሊ ኮንሰርን ያረጋዋል አካባቢ ሶፍ ኮንሰርን ያረጋዋል የበለጠ ተወዳዳሪ ሆኖ ደሞ ሌሎች ኦፕሬተሮች መጥተው በውድድር ውስጥ የተሻለ ኳሊቲ ጥራት የተሻለ አገልግሎት የማይቋረጥ አገልግሎት ዝቅ ባለው ዋጋ ሲመጣማ እነዚህ በመጣታቸው ነው የነ ነገር ያገኘን ብለው ህዝቡ ፊል እንዲያረግ ኮንቲኒየስ የሆነ ተከታታይ የሆነ የአዌርነስ የሰላም መሰረት አለበት ጥናቶች እኮ በተለያየ ሀገሮች በትንሽ ነገር ከፍተኛ ጥናት እኮ በተለያየ አንድ ዩኒቨርሲቲ አንድ ነገር ላይ መቶ ጥናቶችን የሚያጠናው ህዝቡስ ከሚገባ ድረስ ማለት ነው 
ስለዚህ በእኛ ሀገርም እነዚህ ሰዎች መምጣታቸው አዳዲስ ካምፓኒ መምጣቱ የኢትዮጵያ ሀብት ለመዝረፍ አለመጣው እንዳይዘርፉ ማን ያህል ግን ነውጣለ ኤፍዲአ ፖሊሲያችንን በደንባርገም በደንባርገም ጎርግረን አውጥተን የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስከብር ሌቭል ነው ማን ያለበት ሀብት ይዞ መውጣት ኢንቨስተር አርጓል መውጣት ያለበትን ይዞ ይወጣል በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት በኮሚሽን ህግም ዲቪደንድ ኢን ፕሮፊት ሪፓትሪሽ ራይት አለ ይሰራ ከሆነ ሌላ ሀገር ሰው ነው ፕሪዞን ይመጣው እዚህ ሀገር ኢንቨስት ላይ ያረቀ ነው ዜግነት ብቻ ነው ለዩነቱ በኢትዮጵያዊ ጋር ማለት ሌሎች ሀገሮችም በኢፊዲአይ ነው እንደ ቻይና የሚባሉ እኮ በኢፊዲአይ ነው ያደጉት እኮ እኛ ነን የቁጥጥር ስርዓታችንን በደንብ አርገን ኢትዮጵያን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ቀርጸን ይዞ የሚወጣበት መንገድ ኢሌጋል ይዞ የሚወጣማ በጭራሽ ሊፈቅድ የሚችል ጉዳይ አይደለም ይሄ ካፍቲኛ ከተጠቃሚ ቁጥጥር ስርዓት አልተዘረጋ even by zero kam aichilum and foreign investor ethiopia us magbat michilo begay menget ne mewtat michilo begay menget ne yo alma qift mokro silalle no bizu hagarat lay invest miyaregu ye ye european kubaniyoch ye finance sirat bemayaqo menget yo genzeb bizu ndemizawar selemittawuk kaza gar tayaju bizu manchila chetoroch norallo and tna tayayot catch me if you can mil nagar allo በትሬድ ኢንቮይሲንግ ሚስ ኢንቮይሲንግ ምጪዎቱ ነገር አለ ዋናው ካምፓኒ አለ ቅርንጫፍ እዚህ ያቀርላ አለ ካውናው ካምፓኒ ወደዚህ ወደኛ ሀገር ትሬቃ ሲመጣው ወይ ደሞ ያለቀለ ትቃ ሲመጣው ምን አርጎ ያመጣዋል ዝቅ አርጎ ያመጣዋል ኢትዮጵያ ከጉምሩክ ታክስ ታጣለች እዚህም ከገቢ ግብር ታክስ ታጣለች ማለት ነው ከኛ ሀገር ደሞ ወደዛ ሀገር ሲወስቶ እንደ ኤክስፖርት የሚቆጠር ኦቨር ስቴት ያረጋዋል ብዙ ኤክስፖርት አመጣ ያለ ብሎ እዚ የሆነ በነፊት ያገኛል ቴክኒካሊ የሚሰራው አጭር ነገር ከባድ አንተኖች ባለም አቀፍ ደረጃ ማለት ኢቭን ኤኮ ለኛ ብዙ ማይደለም በግልጽ ይወጣ ያለ በግልጽ ቦርደር ክሮስ ያደረገ ያለ ግወጥ ሰራራ አለ እሱ ንጋችን አጠንክረን ማጠንክር ሲባል ተስፋ በማስቆር ደረጃ ማለት ነው አንድ አንድ ሬጉሌተር እንትኖች የማያሰሩ አሉ ንቅንቅ ማረጉ ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ ታቀለ ማያሰራ ህግ በጣም ነው የሚሸሸው እና የማያሰራ ጠንካራ ሲባል ማያሰራ ህግ ማቀፍ ሳይሆን የሚያሰራ ግን ቀዳዳዎቹን ይዘጋ ቀዳዳዎቹን ተጠቅሞ የቀዳዳዎቹ የሚያቁ ሰዎች ኤክስፕሎይት እንዳያረጉ ቀዳዳዎቹን ይዘጋ ሚያሰራ ካለም አቀፍ ተመክሮ የተወሰደ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ከግምት ያስገባ ህግ ከወጣ በዛ ህግ መቆጣጠር ነው ያ ነው የህዝቡም ተጠቃሚነት ይሁን የ የኢንቨስተሮንም ደህነት ይሁን ሀብቱንም ይሁን ያገሩን ተሚጠብቆ ያ ነው ማለት ልክ ማንኛውም ሰው እኮ አንድ ጥፋት ሲያጠፋ እኮ አይንቨስተር ሊከስ ይችላል እኮ ኢትዮጵያን የተለየ መስሪያ ቤቶች ማለት ሲከስ ይሆ ብሎ ዲፌንድ የሚያደርግ የኢትዮጵያ የመንግስት አካል ይኖራል ማለት ነው በዚህ ህግ መሰረት የነ ንግስ ለተላለፍ ከነው ብሎ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ቀደም የነበረን የሱፐርቪዥን ካፓሲቲ በቢራይ ባንክም ብሎ በገንዘብ ሚኒስቴሩም ብለው እኔ ትልቅ ነው ወይ ጠንካራ ነው ብያላ አስበው ለዚህ ለዚህ ያገራችን የፋይናንስም ይሁን የኢንቨስትመንት አካባቢያ ላይ ፊዲያ ላይ ይሁን ገንዘብ ሚኒስቴሩም ይሁን የሱፐርቪዥን ካፓሲቲ እነዚያ ነገሮች እኔ መቆጣጣር አቅም መጎልበት አለበት አሉ የተባሉ ሰዎች ተቀያጥረው እዛ ከዋቢ ላይ ያን የሚያጠነክሩበት ሁኔታ ከሌለ በስተቀር ምክንያቱም ኢንቨስተሩ አለማቀፍ ኢንቨስተሩ በውቀትም በልምድም አሁን ገና ከዩኒቨርሲቲ ወጦ የቁጥጥራ ካሉ ውስጥ የገባ ሰው በላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ አቅም ያላቾ ሰዎች እየገቡ የመንግስትን ሴክተር ያጠናክሩ የሚሄዱበት ሱፐርቪዥኑ ሬጉሌተሪ ቦዲውን ያጠናክሩ የሚሄዱበት ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር በተለያየ ነገር የመሽወድና የማምለጥ ነገሮች ኖሮ ለምን እንደ ስላላቾ ማለት ነው ትራንስፈር ፕራይሲንግ ምልት ነገር አለ ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት መንግስት ሁለቱ መንግስታቱን እንኳን ሳይያውቁ የኢንቨስተሩ ዋናው ወላጅ ሀገርና እዚህ የሚሰራበት ሀገር ሳይቆ ሁሉ የሚጫወቱ ጫውታይ ኖራል ይሄ ግን ከባድ የአካውንቲንግ የፋይናንስ ውቀት ጠይቃል ያን ነገር درسው ተከታተሎ ለማያዝና እንደዚህ አይነት ጫውታ ትራንስፈር ፕራይሲንግ ተጫውታቸዋል ህገ ወጥ ነው በኢትዮጵያ ህገ ብሎ እንደዛን ሰዎች ይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ ግብር እንዲከፍሉ የማድረክ ስራ ብቃት ያለው ሰው የሰው ኃይል በህግ በኢኮኖሚክስ በፋይናንስ ይችላልጥና አንከሮ ካልተ ገኘ በስተቀር ኢንተርናሽናል ትራንስናሽናል ኮርፖሬሽንስ በጣም ጠንካራ ናቸው ካንተ በላይ ተበቃ አላቸው ካንተ በላይ ዕውቀት አላቸው ካንተ በላይ ልምድ አላቸውና እኛ ደግሞ ቀደም ዶክተር ብሩት ተነግሯል ገና ጀማሪዎች ነን ጀመረን በቃ አንስን ኑርዳለን እንደገና እናሳለን እንጂ ነገር ድሮ አልቆ 
በሸግር መንግስት ድሮዋል ኦ ኤ 1993 አይ ሜት አይ ሜት ኖርድ ባንክ በሚገፉን ሰዓት እዛ ነጨረሳ ነው እንኮ ፕራይቬት ሴክተሩ ይተላደለንት ላይ መኖር ነበረበት ማለት ነው ካውንተር ፋክቹዋል ስናስቦ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ብለም ታስቦ ከዚህ ቀደም መዘጋት ነበርበት ነው ገና ምን ከራከረው እጩ ቆጨርሷል ኦልሞስት ግን ለየት ለየት መምጣቱም አድቫንቴጅ አለው አትሊስት ዲዝአድቫንቴጅም አለ ግን ይሄንን ይሄንን ብትሰራ ኖሮ ዛሬ ያተረፈው እንደዚህ ሆኖ ይሄን ያህል ሁሉ ተተረፍት ይችላል ለብሎ ነው የሚያስበው ስለዚህ ወደ ኋላ ካውንተር ፋክቹዋል ሁሉ የሚታይበት ነው ያለውና አይ ቲንክ አይ ቲንክ ሁለት ሶስት ኢምፖርታንት ነገሮች አቷሚን አንስቷል በተለይ የጸጣ ጉዳይን በተመለከተ እንግዲህ ከዛው የዝቡንም የባለቤትነት ማምጣት ይቻላል ወይ ነው ሁለቱንም በደንብ አርጌ እንት ለማለት ሞክራሉ የጸጣ ጉዳይን በተመለከተ እንግዲህ ከራሱ ከለውጡ ጋራ በተገናኘ የተለያዩ ችግሮች በነበሩበት ሰዓት የመጡ ኢሹዎች አሉ። እሱ በራሱ ሁኔታ ሚስተካከል ነገር ነው እንግዲህ ከሀገር አቋያ። ነገር ግን ከፕሮጀክት ጋራ በተመለከተ እኔ እንኳን እጂ አይዩሃቸው ፕሮጀክቶች ጋራ ያለው ቅሬታ ምንድነው? ፕሮሚስ ገብታችሁልን። መሬት ለቀቁ ብላችሁን። ልጆቻችሁ ስራ ያገኛሉ ያገኛሉ ብላችሁን ይሄው ፋክቶሪ ማላለቀም። መሬታችንም ላይ አገዳ ተከለውላችሁ 9000 10000 ሄክታር አገዳ ዘጋይተናል የታለ ፋክቶሪው የታለ ልጆቻችን ያለው ተቀማለ ያላችሁት የሚል ነው በብዛት ክሬት ያለው እንጂ ለምን እኛ ጋር ድገት መጣ ለምን እኛ ጋር ኢሪጌሽን ተሰራለን ለምን የስራ ድል ተፈጠረልን የሚል ክሬት አልሰማው ምስካውን ድረስ አሁን ኩራዛ አምስትን ብትመለከት እዛ ካው ያለ ሰዎች በርካታ የሚያነሱት እንግዲህ ኢንቫይሮንሜንታል ኢምፓክት አሰስመንት እንዳለ ሆኖ ተርድ ፓርቲ ራሱን ይቻለ አዲስ ጥናት ነው የተጠና ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንዲፔንደንትሊ አይደንቲፋይ ለማድረግ ያሉት ችግሮች ያ እንዳለ ሆኖ ግን ባለመጠናቀቁ እዛ ካባቢ ትልቅ ፕሮሚስ ተገብቶ የነበረው በለሳንድና ሁለት እንደዚሁ ትልቅ ፕሮሚስ ተገብቶ የነበረው ታንዳሆ ዘ ሴም ቲ ፉል ካፓሲቲ ሰራል ይሄን ያል ቤትን ሰራለን ይሄ እንደዚህ አይነት ግድብ ይሰራል ተብሎ ምንም ነገር ሳይደረግ ሲቀር ኦፍ ኮርስ ክሬት ያስነሳል እንደውም ጫና ነው የሚሆነው አሁን ታንዳሆ ካባቢ ከዚህ ጋር ተነሱና ይሄ ለርሻ ይሆናል ስለዚህ ወደዚህ ሄዳችሁ ለግጦሽ ተጠቀሙ ተብሎ በሚባልበት ጊዜ ጎርፍ ዘ ካባቢ ካለ ዘ ካባቢ ያለው ጎርፍ ደሞ ለመከላከል ድልድይ ይሰራላችኋል ተብሎ ሳይሰራ ሲቀር ህዝቡን ያስቆጣል ሶ አሁን የነዚህ የፕሮጀክቶቹን የማስጨረስና ወደ ግል የማዞር ስራ ዋናው ምንድነው ለህዝቡም የተገባውን ፕሮሚስ እዛ ካቢ ለሚያገኙንም ጥቅም ለማስተበቅ ዋና ሐሳብ አለ ሶ በተለይ ፕሮጀክቶቹ ላይ በተመለከተ ያው የቴሌኮም አቷሚናንስ ቶታል አካቢ እስከተቀመ ጥሪ ድረስ የፓወር ጀነሬሽን አካቢ እንስካባብራለ ድረስ ምንም አይነት ችግር አይኖርም ሌሎቹ ላይ ግን ያለው ተደራሽነቱ በተሰጠን ቃል መሰረት አልተፈጸመ የሚል ነው እንት ማድረግ የሚቻል አለዛው ላይ ቀድም ሳናሰው ነበር ህዝቡን ባለቤት እንዲሆን ባክሲዮን ግዢ እሱ ላይ ልመጣ ነው አሁን ባክሲዮን አሁን ምንድነው የፓርሻል ፕራይቬታይዜሽን ምን ፉል ፕራይቬታይዜሽን በውድድር ነው የሚወሰነው ሶ ሴክተሮቹ ለምሳሌ አዳዲስ የሚወጡ የሚመጡት ሁለቱ ኦፕሬተሮች ተብለው ተሰቡትን ግልጽ ጨረታ ነው ኦክሽን ነው ሪኳየርመንት አለው ቀድም እንደተነሳው አቷም እንዳነሳው በተለይ አቀማቸው ምን ያህል ነው ኤፊሽየንት የሆነ ሲስተም ክሬት ማድረግ ይችላል ወይ ቶሎ ዲፕሎይ አድርገው በርካታ ሰዎችን በአነስ ባለ ዋጋ ከፍተኛ የብሮድባንድ ኮኔክሽን ከፍተኛ የሞባይል ኮኔክሽን ከፍተኛ ጥራት ያለው የቮይስ ኮኔክሽን ያመጣሉ የሚለው አገሪቷን ሊጠቅም የሚችል ሁኔታ ኤፊሽየንሲን በሚያመጣበት ሁኔታ የሚቀረጽ ነው የሚሆነው ስለዚህ በዛ መሰረት የሚወዳደር አካል ተወዳድሮ በግብጽ ይችላል ምንም ችግር የለም ግን ማተኮር የሚያስፈልገው ምንድነው አዝ አን ኤግዛምፕል ሞሰድ የሚያስፈልገው ለምሳሌ ጎግል ኢንተርኔት ካምፓኒ አይደለም የራሱ ኢንተርኔት ወይም ደግሞ ቴሌፎን ካምፓኒ አይደለም ራሱን ይቻላል ግን አሜሪካ ነገር ያለ በጥቅላላ ኤቲኤንቲ ቲሞብል ሁሉም በትደምራቸው የጎግልን ያል ሀብት የላቸው አንዳቸውም ግን የቴሌፎን ካምፓኒ አይደለም ፌስቡክም እንደዚሁ ፌስቡክ የቴሌኮም ካምፓኒ አይደለም የቴሌኮም የኢንተርኔት ውጤት ያመጣው ድርጅት ነው ሶ አሁን ማሰብ ያለብን የቴሌኮም ሚቻሉ እስራ ፈጠራ እሱ ነው ዋን ነው ዲጂታል ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው የዲጂታል ኢኮኖሚ ነው 
የሆነት ዛሬ አመትን ዛሬ ሁለት አመት ዝዙር ሶስት አመት ስታስቦ ልብህን የሚያረካው እሱ ነው ይሄ ሁሉ ወጣት ሊፈጠረው የሚችል ካምፓኒ ይሄ ሁሉ ወጣት ስራውን አሳልጦ ምን አይነት ነገር ሊያመጣ እንደሚችል ትምርት ላይ እኮ አሁን በዩቲዩብ ላይ ያለ ክላስ አንተ ካልኩለስ ቁጭ ብለ አልገባህም አስተማሪው ተናግሮ ወጥቷል ስለዚህ አልገባህም ዝም ብለ ብቻ ነው አይደል ምትከተከተው መጻፉ ላይ ስንት ቪዲዮ አለ ከመጀመሪያ ካልኩለስ ጀምሮ እስከ 4 5 version ድረስ ሊያስረዳህ የሚችል ያ ማለት ምንድነው for free for free አምስት ሳንቲ ሳታውጣበት ዕውቀት የሃርቫርድ ሌክቸር ቁጭ ብለ ቤት ማየት ይችላል በዕውቀት ደረጃ ሌላው አንድ እናት ታማ ክፍለ ሀገር ያለች ስፔሻሊስት ቢያስፈልጋት ካለች በክፍለ ሀገር አዲስ እንግሊዝ ስፔሻሊስት አንድ ስፔሻሊስት እንኳን ሀገር ውስጥ አለ ወይ ለታ አለ ብትሉ አዲስ አበባንም ይሆነው አይደለም የሷን ህክምና የሷን ሪዛልት አይቶ በእንደዚህ በእንደዚህ መንገድ መዳን ትችላለች ይሄን ያል መዳት ያስፈልጋት አለሚል እንዲው በቪዲዮ ኮንፈረንስ ብቻ ዳታዋን አዲስ አበባ ያለ ሆስፒታል አይቶ ሊረዳት ይችላል ሶ የኢንተርኔት ካምፓኒውን ወይም ኦፕሬተሩን የማያዙ ጉዳይ አይደለም ተደራሽነቱ ወይም ደግሞ ማን ነው ባለቤትነቱ እሱ ጋር አይደለም በሱ ምክንያት የሚፈጠሩት ስንትና ስንት ሚሊዮን ስራዎች ስንትና ስንት የመንግስት ኢነፊሽንሲን የሚቀንሱ ነገሮችን ነው ከአንድ መንግስት ስራ ቤት አንድ መንግስት ስራ ቤት ደብዳቤ ተይዞን ወዲያው ይመሄድ ሚከዶ አይደለም እሱ ራሱ እድገት ላይ ያለው ተጽኖ ቀላል አይደለም ስለዚህ መታሰብ ያለበት እንዳልኩ ነው የጉግል የፌስቡክ እንደ ሌሎችንም ማየት ይችላል አናደር ኤግዛምፕል ሰጥ መፈልጎ አዲስ አበባ እንግዲህ ያለው ትራንስፖርቴሽን ችግር ታቀዋል ራይድ የሚባለው ካምፓኒ ታቀዋል ባንድ ጎበሴት የተቋቋመ ካምፓኒ ስንት ስንት ወጣት ስራ እንደፈጠረ ድሮ መኪና ያገኙ ትልቅ ገቢ ያገኙ ነው በዛ ስራ ላይ ተሰማሩ ገቢውን ተተው እንግዲህ ወደ ኋላ ዞር ብለ ስታዩ መኪና አለ አይደለ ድሮ ነበር መኪና ድሮ ኢንተርኔት በተወሰነ ያል ነበር ድሮ ሞባይል ፎን ነበር እነዚህ ዛሬ ሹፌሮ ነው የሚያገለግሉትም ነበሩ ተጠቃሚውም የሚፈሰው ሰርቪሱ የሚፈልገውም ነበር አንድ ጎበሴት ግን እነሱን አዋቅራ አሰርታ ከፍተኛ የስራ አድል ለብዙ ወጣቶች የስራ አድል አንዳንዶቹ እንደውም ሰፓርት ታይም ሌላ ስራ እየሰሩ ከዛ በኋላ ፓርት ታይም እየሰሩ አሉ። ባገኘው ጊዜ ሁሉ ተቀማጫዋል። እንዴት እንደሚያስደስተኝ? እሱ በተለይ ያደረገው ይብነ ወደ ኤክስፖርት መውሰድ እንችላለን። እኔ ከዚህ ቀደም አንድ ወይት ላይ ከኢትዮጵያ ኤክስፖርት ሸቀጥ ነው የሚሄዱ ካምፓኒዎች ከዛ ባዶ ይመለሳሉ። ለምን እንደው? አይ በቃኛ ኤክስፖርት ማረክ ነው። ኢምፖርት ተቃሚ ጭኑ ደሞ ከዚህ ባዶ ሄዱና ከዛ እነዚህ ሁለቱም ተቀናጅ በዚህ መልኩ ማለት በተቀናጅ ነዳጅም በ50% ተቀንሳ ጎማ ስፔር ፓርት ባለው የቴሌኮም መስፋፋት ኢትዮጵያ የኢንተርኔትና እንትና አጠቃቀሟን ስለሚያሳልጥ ኢምፓክቱ በጣም በጣም ትልቅ ነው ለዚህም ነው እንዲገቡ ውድድሩ ሰርቪሱ ከፍ እንድል የሚፈልገው ማለት ነው ሌላው ቀደም ABC of project planning ነው አንድ ፕሮጀክት ሲቋቋም ለአካባቢ የሶ ድሮ ሶሻል እንትነን ክሊኒክ ይከፍታል ትምርት ቤት ለአካባቢ ሰው ይከፍታል መንገድ ያስገባል ስለዚህ በነፊሻሪ ነው የሚሆነው አካባቢ ሰው ያንን ፕሮጀክት ማን ነው የሚያቀው በስራ ቀጥረም እንትኝ ሊላል እና በተለያዩ ነገሮች እንደዚህ እንዲ ታይዞ ነው ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ ነው ቲዮሪም ነው ኢምፒሪካል እንትኖችም አለው አካባቢውን ሰው የሚጠቅም ድርጅት አይጎዳም ሲጎዳም ብዙ ማለት አይደለም መጥቀም ማለት ደሞ በዚህ መልኩ ነው ራስ ሰራተኛ የሚሆነን ክሊኒክ ይከፍታል ያ አካባቢ ሰው እንዲጣቀም የዚህ ሰራተኞቹ ልጆች የሚመሩ በትምርት ቤት ይከፍታል ያ አካባቢ ሰው እንዲጣቀም ታረጋለ በተጨማሪ ደሞ ጊያ የየደየ ካምፓኒውን ይሆን የድርጅቱን ዝቃጭ ወደ አካባቢው እንዳይለቀቅ እዛው ትይዘዋል ስለዚህ ሰው ምንም እንትምልበት ነገር የለም በቴሌኮም ተጠቃሚነት ባልኩ በመብራት ተጠቃሚነት ነው በዋጋም ኮይ ተጠቃማ ላው ውድድር ሲመጣው በዋጋ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው ከተታ እንግዲህ ባለቤት ሆኖ በዛው ውስጥ አክሽን የሚያሳሰሩት ነገሮች ገዝቶ ባይሳተፍም ከሱ ከሱ ይላያ ፕሮጀክት ይላያ ደሱ ይፈቀዳል ሱ ላይ ምኩ አሁን እኮ ቀደም እንዳልኩት ቢችላል ምንም የሚያስችገሩ የሚከብደው ነገር የለም እንደው ፕራይቬት ሴክተር ስለሆነ የውጪ ፋይናንስም እንግዲህ በበርካታ ኢትዮጵያኖች ውስጥ ይኖሩ አሉ አገር ውስጥ ይኖሩ አሉ አንድ ላይ አሰባጥሮ መግዛት ይችላል የሃይ ምናምን ባንክ የንግድ የንግድ ባንኮች አሉና አይደለም የግል ባንኮች አሉ እነዚህ ግል ባንኮች 
ፋይናንሱን አቬሌብልስ ካደረጉ ድረስ በሼር ካምፓኒ አንድ ላይ ሆኖ ለመግዛት ምንም የሚቸግረው ነገር የለም ግን ዋናው ምንድነው የመንግስት ስራ የሆነ ያለው ሰርቪሱን ከመስጠት ይልቅ ለምሳሌ አሁን የስኳር ድርጅት በተመለከተው ሰርቪሱን ከሚሰጥ የስኳር ድርጅትን ከመያለማ ምን ከሚል ወደ ግል ይዞርና የመቆጣጠር ስራውን ይሰራል በህዝቡ በሐላፊነት በተሰጠው መሰረት የመቆጣጠር ስራ ያን ጊዜ ምንድነው የሚሆነው አሁን የኔስ ከማቆ ድረስ የመንግስት የቢራ ፋብሪካ ያለም አይመስልኝ ወይም ሁሉ በፕራይቬታይዝ ተደርጓል በርካታ የቢራ ፋብሪካዎች አሉ ሶ መንግስት አላፊነቱ ዛጋ ምንድነው ታክሱን በትክክል መሰብሰብ ከዛ በኋላ ኮንትሮል የማድረግ ስራ አላግባብ ማስተዋቂያ ሲሆን ወይ አላግባብ ነገሮች ከተሰሩ ያንን የመቆጣጠር ሐላፊነቱን ይወጣል ትልቅ በርደን ነው የምታወርድለት ካምፓኒውን ማኔጅ ያደረገ ለቆጣጠር ሲል ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት አለ አይደለም አሁን ግን ስራው በህزب በተሰጠው ሐላፊነት መሰረት የመቆጣጠር ስራ ነው ያንን የማስተካከል ስራ ነው ስለዚህ እንደውም ለህزبው ያንን ተደራሽነቱን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ስራ ይሰራል እና የ የመግዛቱ የመግባቱ ጉዳይ የሚከለክለው ነገር የለም መንግስት በወጣ ቁጥር የግል ዘርፉ ሲባል የሀገር ውስጥም የውጪው ገብቶ እንግዲህ ስራውን ያሳለጠ በርካታ ይሳ በርካታ ስራ ይሰራል አሁን በየግልና የመንግስት አጋርነት የፕሮጀክቶች አሉ አሁን አይደለም የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ የሚባለው የመጀመሪያው ስኬሊን ሶላር የኤነርጂ ጀነሬሽን አሁን በቀደም ውጤቱ ጨረታ ተወዳደሩ ሁለት ቦታዎች ዴቾ እና ጋዲ የሚባል ቦታዎች ላይ ውጤት ተገኝቷል ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ፐር ኪሎዋት አወር 0.0254 ሴንትስ ፐር ኪሎዋት አወር የትም አፍሪካ ውስጥ በተደ ማታገኘውን ዋጋ ነው ቢድ አሸንፎ የተገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ የግል ድርጅት ከመንግስት ጋር አጋር ሆኖ በሶላር ሶላር ጸሃይን ተጠቅሞ ኤነርጂ ጀነሬት አድርጎ ለህزب የሚያቀርበት ማለት ነው ያ የመንግስትን የመንግስት ወጪ ላይ የሚያመጣው የሚያመጣውን ጫና የመቀነሱ ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ በትብብር የሚሰሩ ነገሮች አሉ የግል ዘርፉ ደግሞ ብቻውን የሚሰራው ነገር አለ ምክንያቱም አሁን ኤነርጂ ጀነሬሽን ብቻ ሀንገባበት ብትል ሳንኮስት የመጀመሪያ ትልቁ ኢንቨስትመንቱ ብዙ ስለሆነ ብዙ ሰው ላይ ገባችሁ ስለዚህ መንግስትን እየደግፋለሁ ግን ስለደግፈ ሙሉ ለሙሉ አይደለም በርካታ ነገሩን አንተ ይዘት መጣለህ ወይኔ ሙሉ ገዢ ሆነ አለ አሁን ኦፍ ቴከር ሆነ አለ ይልና ነገሩን ያመቻችለታል ያ የግል ዘርፍ ስራውን ይሰራል አሁን እንዳልኩ እንደዚህ አይነት ኮምፒዩተቲቭ ፕራይስ በጠቅላላ አፍሪካ ውስጥ ብትፈልግ ማታገኘው ፕራይስ የሚገኝበት ከሆነ ራሳችን ስራ ብንለው ከፍተኛ ምክንያቱ የጋቨርመንት ኢነፊሽንሲ ብዙ ነው እንደምታቀው ይሄ ግን የግል ድርጅት ሲሆን እንዲያተርፎ ብሎ አስተካክሎም ብሎ ይመጣል የመንግስት ስራ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ያዋጣኛል አያዋጣኝም የሚለውን ብቻ የሞሰን ከዛም ደግሞ ተጭኖም እንዲቀንስም የማድረግ ምክንያቱ ማርኬቱ ቀላል አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት ማለት ኢትዮጵያን ብቻ ሰርቭ ማድረግ ማለት አይደለም ጅቡቲን ኤርትራን ሱዳን ሳውዝ ሱዳን ሶማሊን ጨምሮ በጣም ከፍተኛ ማርኬት ስለሆነ አትራክቲቭ ነው ሶ ከዛ ጋር አታያይዞ ነው የግል ዘርፉ ሲገባ ሲበረታታ በርካታ ለውጦች ሊመጣም ይችላል እንደው እሱን ከእንትኑ ጋር አያይዝም እና ነው ቅድም እየተቀስ ነው ከዚህ ካለም አቀፉ የኢኮኖሚ ቆስ ጋር አያይዝና ካብት ፍሰቱ ጋር ታያይዞ ኢትዮጵያ ነገር ቢሉ እሺ እሱ እንግዲህ የኤጀንት ታይገርስ ላይ ሀፕን ያደረገው ነገር ነው ያነሳ ያለውና አይ ቲን በቁንጽል ከታየ ያ አላርም ማረግ አላርም ያረጋ ግን ሆሊስቲክሊ ስትመለከተው ግን ሀፕን ያደረገው ነገር ኤጀን ማርኬት ላይ ብቻ አይደለም ሲስተሚክ ፕሮብለም ነበረ አት ዘ ታይም የኢንቨስትመንት ስትራክቸሩ ካፒታል ኢንቨስትመንት ስትራክቸሩ ስቶክ ማርኬት ቤዝድ ነው ሞር ስፔኩሌቲቭ ነው ከዛ ኮንፊደንስ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው ሪፓትሪት ደግሞ ያደረጉት ዳምፕ ያደረጉ ስቶኩን ዳምፕ ያደረጉ ያላቸውን ገንዘብ ደግሞ ትራንስፈር ያደረጉ የማውጣት ስራ ነው የተሰራው ነገር ግን ሳውዝ ኮሪያ ታይላንድ ቬትናም ዛካብ ያሉ አገሮች አሁን ያሉበት ደረጃ ያንን አስቸጋሪ ጊዜ ያልፎ አሁን ያሉበት ሁኔታ ስትመለከተው ኦፍ ኮርስ ሂካፕ ይኖራል መhall ላይ የሚያስቸግር ነገር ይኖራል ነገር ግን የሚሰብር አይደለም ኢኮኖሚ ሲክሊካል ነው የሚያጋጥም ችግሮች አሉ እሱ ስትልፋቸው በዛ ተማራለ ትቀጥላለ 2008 2007 2008 አሜሪካን ሀገር በእንብርክክ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ በእንብርክክ ኳላ ያስቀመጥ የሚችል ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ነበር የመጣው ሶ ያጋጥማሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን በቁንጽሉ ከታየ ያስፈራራል ነገር ግን ሰፋ ብሎ በዛ ጊዜ ሀፕን ያደረገው ነገር ስትመለከተው የሚያጋጥሙ ነገሮች ናቸው መስተካከል አለበት ጥያቄው ምንድነው እኛ ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊመጡ ይችላል ወይ እንዳይመጡ በመን አይነት መንገድ ማስተካከል አለበት ነው ይሄ የ የኤጀን ፋይናንሻል ክራይሲስ 
ዋናው የነበረው ችግር ከ financial sector ጋር የታዘ ስለሆነ ብዙ ምኛን ይጎዳ ይጎዳ ነገር አሁን ባለን አቋያ የሚያስፈራ ነገር አይደለም ወደፊት financial sector ሲከፈት ያንን ቀድም አቷምንም እንዳለው ህጎች ያስፈልጋሉ የምትቆጣጥርበት እና ህጎቹን አስተካክለ ነው እና እንደነዚህ አይነት ደግሞ በግልጽ ትላንት እና ሀፕን ያደረጉ ነገሮችን ተምረ ገምገመ ነው ለምሳሌ የቴሌኮምን በትመለከት አሁን ዌስት አፍሪካ ሀፕን ያደረጉ ነገሮች አሉ አንድ አንድ ኦፕሬተሮች በከፍተኛ ዋጋ ስፔክትሩን ገስተው አገሪቷ ውስጥ ገብተው መስራት ጀምረው ሲያቀጣቸው እንዳላ ባንድን አድርገ ሄዶ አሉ ስለዚህ ከሱ ተማራለ ለምን እንደነ ሀፕን ያደረገው ያ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሀፕን ይሄ ነገር እንዳይከሰት በምን አይነት መንገድ ነው ማስረው በምን አይነት መንገድ ነው ኦብሊጌሽን ማስቀምጥበት ብለት አረጋል ይሄ ቢድ ቦንዶች አሉ ከዛ ቢዱንም ካሸነፈው በኋላ ኮሚትመንት ፌዝ አለው እስከ ከዛ ጊዜ ብሎክ ዳርጎ የሚያስቀምጠው የሚቀጣበት ምንም ይልበት ነገሮች ተስተካክላል ሶ ትማራል ትማራል ለማን ነው ከሌላው ጥፋት ሌላው ደግሞ በሀገር ባለው ሁኔታ ምን አይነት ነገር ነው ምን አይነት ህጎች ናቸው ይሄን የሚፈቅዱ ጥላል ስለዚህ የሚመለከተው እንግዲህ ፋይናንሻል ሴክተሩ ሲከፈት የሚመለከተው አካል እነዚህ ነገሮች በደንብ አጥንቶ አይቶ መርምሮ አስፈላጊው ነገር ያደርጋል የሚል ሙሉ ምናት ነው ያለው መልካም ግዱ ይታችን ያጠቃላል ነው ተበርካቾቻችን ከዋልታ ቴሌቪዥን ስትከታተሉ የነበረው የነነጋገር ፕሮግራማችን ነው በዚህ የነነጋገር ፕሮግራማችን ላይ በተለይ ፕራይቬት አሲሽ ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት አድርገናል በመንግስት በኩል የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚሉት ነገሮች አንስተናል ከዛም ጋር ታይዙ ያሉ ስጋቶችና እነዛ ስጋቶች ለመቅረፍ እንደ መፍቲያ አቅጣጫ የተቀመጡትን ነገሮች አንስተናል በጉዳዩ ላይ መረጃ እንዳነሳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሞላ ሊንክ ሳት ይብራን ውይይቱን ይበራው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ቆይታ አድርጋለሁ እንግዶቼ በድጋሚ እጅግ በጣም አድርጋ መሰግናለሁ ለምታችሁ ያላ መሰግናለሁ ሞላ